En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. ¡Comenzamos! El Cuate Chagala de Santiago Tuxtla entre los hombres de conocimiento del estado de Veracruz sobresale uno que me parece poseer las cualidades de un verdadero chamán. Me refiero al cuate Chagala, quien reside y trabaja en la población de Santiago Tuxtla, localizada aproximadamente a dos horas del puerto de Veracruz. Había oído acerca del cuate Chagala muchas y positivas referencias y decidí ir a visitarlo con el objeto de conocerlo y entrevistarlo. El siguiente es un relato de mi encuentro con él y de un procedimiento que utilizó conmigo, por lo que puedo mencionar y analizar mi experiencia directa con sus técnicas de curación. Santiago Tuxtla es un pintoresco poblado localizado en el estado de Veracruz, limpio, rodeado de una vegetación casi de clima caluroso, el cuate Chagala vive en un extremo del poblado al que se llega después de atravesar el puente real, construcción que permite cruzar el río que baña Santiago Tuxla. Su casa se encuentra en una pequeña vecindad, la que en las tardes se llena de risas de niños que juegan activamente con las pelotas, ruedas y con los animales que abundan en la región. Me encontré a cuatro personas sentadas en una banca esperando la llegada del cuate Chagala y yo ocupé el último lugar de la fila acompañado en mi espera por la visión de los niños jugando y los sonidos de sus risas y gritos. Había pequeños puercos, perros, un perico haciendo equilibrio sobre un alambre, varias señoras lavando ropa, una mujer preparando la comida. De pronto, la persona que estaba sentada a mi derecha mostró señales de atención concentrada y al seguir su mirada, vi a un hombre de edad madura que se acercó a un pequeño lavadero y utilizando una taza se dedicó a limpiar su dentadura postiza y su boca. Mi vecino me dijo que era el cuate Chagala y yo me sorprendí porque según noticias... Este hombre tenía 86 años de edad, pero representaba no más de 70. Se acercó a nosotros, nos saludó de mano y yo enseguida noté una calidez y una capacidad de contacto humano, tierno y tranquilo. Pasaron las primeras personas a las que el cuate Chagala atendió durante aproximadamente 15 minutos y al salir estas, el cuate se me acercó y me dijo que dentro de unos minutos me atendería. Esperé otros 15 minutos y por fin me hicieron pasar. El cuate Chagala me invitó a sentarme a él en una silla, él en una silla y yo observé asombrado el cuarto en el que me encontraba. Cuatro grandes cirios se hallaban en el piso sobre unas hojas de periódicos. Al fondo de la habitación una estatua de Cristo crucificado, rodeada de flores, plantas, adornos de papel y más veladoras, adornaban la habitación y le infundían un ambiente mágico y extraño. El cuate Chagala me preguntó por la razón de mi visita y yo le expliqué que estaba realizando una investigación sobre los chamanes en México y que había tenido una experiencia desagradable hacía unos días con un aprendiz que me había invitado a probar un procedimiento indio utilizado para lograr beneficios y curas corporales. Este procedimiento consiste en cavar un agujero en la tierra del tamaño suficiente como para poder acostarse boca arriba en él y después cubrirse completamente con tierra dejando únicamente afuera la cabeza. Le expliqué al cuate Chagala que este indígena me había sometido dos veces a este procedimiento de enterramiento y que a partir de ese momento me había comenzado a sentir mal, sin energía, cansado y además con una serie de problemas aparentemente externos que estaban preocupándome. El cuate Chagala oyó con atención mi relato y enseguida movió la cabeza de un lado a otro diciendo que el procedimiento de enterramiento al que yo había sido sometido había disminuido o bajado mi espíritu. 
y que él iba a devolverme la salud y levantarme el ánimo. Después de decir lo anterior, este chamán ingirió un líquido verde claro hecho con hierbas, me pidió que me quitara la camisa y enseguida escupió todo este líquido sobre mi espalda a la altura de mi columna vertebral. Con un ramo de hierbas extendió el líquido y volvió a escupir a los lados de mi espalda. De nuevo extendió el líquido con su ramo de hierbas repitiendo una y otra vez este procedimiento con mis hombros, con mi cabeza, con mis ojos, con toda mi cara, con mis brazos y por último con las palmas de mis manos. Después de varios minutos prendió un ventilador con el cual empezó a secar el líquido que escurría por todo mi cuerpo y me preguntó que cómo me sentía. Yo tuve que confesar que me sentía magníficamente, que la sensación de opresión que sentía al llegar había desaparecido, que mi ánimo estaba en perfecto nivel y que había claridad en mi mente y profundidad en mi conciencia. El cuate Chagala lanzó una expresión de gusto y utilizando un huevo frotó mi cabeza y espalda para después verter el contenido del huevo en un vaso con agua limpia. Le señalé una zona de dolor del lado izquierdo del riñón y como recordando un procedimiento adecuado para estos casos, fue a la mesa cerca del crucifijo, sacó una pequeña botella y se acercó a mí y extrayendo el líquido de esta botella lo frotó, lo frotó sobre mi costado izquierdo. Yo empecé a sentir que la zona se calentaba y el dolor renal disminuía hasta desaparecer. El cuate Chagala volvió a ingerir su líquido color verde claro, volvió a escupírmelo en la espalda y a frotarlo con sus hierbas. Después de esto empezó a pedir ayuda a Dios, diciendo que encomendaba mi espíritu a la custodia divina y que pedía que ésta me protegiera, me ayudara, me quitara problemas y me llenara de luz. Enseguida volvió a preguntarme cómo me sentía y yo le dije que muy bien, el cuate Chagala se sentó en una silla y me mostró lo que había hecho con el huevo que previamente había frotado sobre mi cuerpo. Me di cuenta que lo que el cuate Chagala había hecho era un procedimiento llamado vista por el chamanismo mexicano. Yo había visto este procedimiento en manos de Don Lucio de Morelos, de Doña Licha de Puebla y de un considerable número de psicólogos autóctonos por lo que no me sorprendió que también el cuate Chagala lo utilizara. Obviamente el procedimiento de vista que consiste, como ya dije, en frotar un huevo sobre el cuerpo del paciente y después verterlo en un vaso con agua, está tan extendido en todo México que muy bien valdría la pena hacer un estudio acerca de su origen, características y detalles diagnósticos. En general, la vista se utiliza para hacer un diagnóstico de la situación psicológica y espiritual del paciente, dependiendo de la forma de la yema, de las aglutinaciones proteicas, de la clara y de las burbujas y su localización, el chamán puede decir qué es lo que su paciente tiene y qué influencias le están afectando. Le pregunté al cuate Chagala que veía en mi vista y me describió y explicó el proceso de enterramiento al que yo había sido sometido. Me dijo que según lo que él veía, el procedimiento había provocado una alteración negativa en mi proceso energético, por lo que me recomendaba no repetir jamás la experiencia de enterramiento. Estuve de acuerdo con él y le prometí no volver a utilizar esta técnica por lo menos con las personas que me, que me la habían enseñado. Enseguida tuve la oportunidad de hacerle varias preguntas y de escuchar sus contestaciones. En primer lugar le pregunté el origen de su capacidad curativa y me dijo que este se remontaba a su nacimiento. Después me confesó que el único protector y guía al que solicitaba ayuda era Dios porque consideraba que ningún intermediario tenía el poder y la penetración que el padre. Me habló acerca de la brujería satánica, considerando que sí existe en realidad, pero que él jamás había querido utilizarla o aproximarse a ella. 
mezcladas con estas observaciones acerca de su visión de la divinidad y del origen de sus poderes curativos, el cuate Chagala continuamente me preguntaba cómo me sentía y me manifestaba su preocupación porque yo nunca más volviera a ver al indígena que me había enterrado y por mi estado de salud. Yo sentía en cada una de sus observaciones una genuina preocupación y un cuidado sincero por mi estado, el que le agradecí abiertamente. Todo el tiempo junto a él y ayudándolo había un niño de aproximadamente 10 años, solícito y atento, el que seguía las instrucciones del cuate Chagala y claramente parecía haber decidido dedicar su energía a aprender lo que su maestro podía enseñarle. Este muchacho me dio la impresión de que estaba preparándose para suceder a su mayor en el trabajo de curación. Con ayuda de este muchacho me pude llevar dos botellas llenas de líquido color verde que el cuate Chagala me recomendó usar continuamente para mi propio beneficio. Le pedí al cuate Chagala la posibilidad de volver a verlo y observar su trabajo con otros pacientes, a lo que accedió. Nos despedimos con mucha ternura, quedando de vernos el día siguiente a la una de la tarde. Salí de la casa del cuate Chagala sintiéndome verdaderamente renacido, con optimismo y asombro por la capacidad que había mostrado este chamán de curar y aliviar mis dolencias y el estado depresivo con el que había llegado a verlo. En la noche tuve la oportunidad de conocer a don Fernando Bustamante, director del Museo Tuxteco y experto en la cultura olmeca y la historia de Santiago Tuxtla. Don Fernando me habló extensamente acerca de las actividades del cuate Chagala. Me dijo que su verdadero nombre era Juan Chagala y que le llamaban cuate porque era gemelo. Me confirmó que el niño que trabajaba con el cuate había sido escogido como sucesor y era su nieto. El cuate Chagal había tenido un hijo, el que había fallecido de cirrosis hepática, desahuciado por la ciencia médica, la que lo había considerado como caso sin esperanza. Este hijo había sobrevivido milagrosamente un año después del desahuciamiento. Gracias a los procedimientos herbolarios que el cuate Chagala utilizó con él para mantenerlo vivo durante ese periodo. Algunas anécdotas de las capacidades predictivas del cuate Chagala incluyen casos como el de una familia que extravió a su pequeño hijo de dos años en un mercado de la Ciudad de México y que desesperados vinieron a pedirle ayuda a don Juan Chagala quien visualizó la situación del infante y les dijo que aparecería en ocho, días, en ocho días más en el mismo mercado. Según don Fernando Bustamante, a los ocho días precisos, el niño apareció tal y como el cuate había predicho. Esta hazaña adivinatoria y de evidencia resulta muy interesante y habla acerca del poder psíquico de don Juan Chagala. Una de las características que don Fernando Bustamante considera más importante en el trabajo de don Juan Chagala es su bondad y altruismo, así como su desinterés económico. Me dijo don Fernando que desde que lo conoce, el cuate Chagala siempre se ha mostrado bondadoso, cálido y humano con sus pacientes y amigos. De acuerdo con este mismo informante, don Juan Chagala es uno de los casos extraordinarios en los que una persona antepone el interés personal, la comodidad e inclusive la seguridad personal a la de sus pacientes. Me encontré a don Juan Chagala haciendo vino medicinal con la ayuda de un señor que agitaba un líquido oscuro dentro de una cubeta Mientras, el chamán probaba la infusión y hacía críticas de su sabor, diciendo que le faltaba azúcar o que necesitaba un poco más de hierbas. El cuate me saludó y me dijo que estaba fabricando una medicina que era excelente para restaurar la vitalidad y que se preparaba hirviendo un conjunto de hierbas el primer viernes de marzo de cada año. La actividad del cuate Chagala era intensa y en una de sus visitas al altar 
Le pregunté al ayudante el porqué de la fecha tan estricta. Me dijo que las medicinas preparadas el primer viernes de marzo eran muy poderosas porque esas fechas eran propicias para la curación. No pregunté más, solamente observé la actividad del cuate Chagala, la que me pareció encantadoramente inocente. Encantadora porque parecía estar totalmente concentrado en el presente y en lo que hacía sin un instante de distracción. Comprendí que de alguna manera esa era la vivencia cotidiana de este chamán y me pareció extraordinario ver a un ser humano viviendo tan totalmente imbuido en el presente. Empezaron a llegar personas a las que el chamán hizo pasar a su cuarto de consulta y me pidió mientras tanto que esperara sentado en la banca de la antesala que como ya dije daba a un patio en el cual generalmente jugaban los niños de la vecindad de Santiago Tuxtla. Durante aproximadamente dos horas el cuate estuvo recibiendo gente y por fin me hizo pasar. Me preguntó que cómo me sentía y le dije que me sentía en verdad muy bien y me cuestionó acerca de los efectos de la limpia anterior y la ingestión del vino medicinal que me había dado antes de entrar a consulta. Yo le contesté que ambas habían sido muy beneficiosas y que me sentía muy bien. El cuate Chagala dijo que eso le daba mucho gusto porque cuando llegué a verlo estaba yo muy deprimido, sin ánimo y totalmente aburrido de la vida y que ahora él observaba, él observaba en mí un cambio favorable. Aproveché para hacerle varias preguntas, las que contestó con su estilo peculiar, un tanto rudo y primitivo, pero lleno de ternura y gracia. Cuestioné acerca de la vida después de la muerte, acerca de la mente femenina y la mente masculina y acerca de su trabajo. Él confesó no estar de acuerdo con los que pensaban que existía el retorno al mundo después de la muerte. Dijo que existía una decisión divina cuando un ser humano moría y que dependiendo de las obras de este ser humano, la decisión era favorable o desfavorable y que si la decisión era favorable, entonces el ser humano vivía en una situación positiva y si era desfavorable, en una negativa. Considero que la mente femenina es distinta de la masculina. Dijo que la mujer tiene tendencias al dominio y había visto en su vida el caso de muchas mujeres capaces de hacer daños tremendos a hombres para conseguir ese dominio. Acerca de su trabajo, mencionó que no tenía seguidor y que contrariamente a lo que yo pensaba, el muchacho que le ayudaba no era su nieto ni tampoco su aprendiz sino solamente un niño interesado en colaborar con él, lo auxiliaba en su trabajo. Le pregunté por su fecha de nacimiento y me contestó que su cumpleaños era el 15 de junio y que tenía 85 años. Parecía muy interesado en saber si yo iba a escribir acerca de su persona y se sintió muy halagado cuando le dije que me parecía muy positivo todo lo que había visto y que lo iba a recomendar en forma muy entusiasta. Mientras hablábamos, unos niños, incluyendo el ayudante del cuate Chagala, jugaban afuera del cuarto de los altares y de vez en cuando se acercaban a la ventana y hacían bromas con el chamán. Esto me dio la oportunidad de observar directamente cómo se comportaba este chamán con los niños y me satisfizo enormemente observar que entre él y sus jóvenes amigos parecía no existir ninguna inhibición ni bloqueo por las bromas y los juegos que compartían. En verdad, el cuate Chagala parecía otro niño por su inocencia y frescura y por el buen humor que manifestaba en todas sus intervenciones con ellos. Indagué acerca de la composición del vino medicinal que había visto preparar y el cuate Chagala me enseñó unas hierbas que servían para su manufactura, entre ellas hierbabuena, ruda, itamo, mata de olor, salvia real, las que se mezclaban después de ser hervidas con alcohol, azúcar y extracto de pasas. Al preguntarle acerca del uso de este vino, 
el cuate Chagala me mencionó que servía para la gastritis, para activar el apetito y para fomentar, como ya dije antes, la vitalidad. Este chamán me invitó a experimentar un segundo procedimiento de limpia y para ello me pidió que me quitara la camisa y desnudara el torso. Remojó un manojo de hierbas en su líquido verde claro y con él empezó a frotarme la espalda, los hombros y tras ingerir una cantidad de este líquido lo escupió en mi cara, en mi estómago, en mi frente. Le pregunté si el mismo procedimiento lo usaba con todas las personas y contestó afirmativamente. Después de esto nos sentamos a platicar, me habló acerca de su hijo que había muerto hacía siete meses y de la tristeza que le produjo este acontecimiento y se quejó de su nuera que tras la muerte de su hijo se había llevado a sus nietos produciéndole aún más dolor. Él había pedido a Dios que su nuera regresara con sus nietos, lo que sucedió unos meses después para su gran alegría. El cuate Chagala afirmó que se había dado cuenta que lo único que tenía de consuelo era la presencia de Dios y la posibilidad de estar en contacto con él.